আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ সবাইকে সিলেট স্টুডিও থেকে চ্যানেল এস সিলেট নিউজে সঙ্গে আছি আমি রোহেনা সুলতানা শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম চলতি বছরে চালু হতে যাচ্ছে সিলেটবাসীর কাঙ্ক্ষিত কিডনি হসপিটাল বিয়ানীবাজারে খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইসলামিয়া মহিলা মাদ্রাসাটি নতুন স্থায়ী ভবনে স্থানান্তর অনুষ্ঠিত হল দোয়া মাহফিল প্রয়াত সংসদ সদস্য মাহমুদ ইসলামা চৌধুরীর স্মরণে ফেঞ্চুগঞ্জে ফ্রি আই ক্যাম্প সম্পন্ন সেবা পেল ছয় শতাধিক চক্ষু রোগী এবং বিশ্বনাথে পঁয়ষট্টি জন সুবিধাবঞ্চিত নারীকে সেলাই প্রশিক্ষণ শেষে সেলাই মেশিন সহ নগদ অর্থ প্রদান করেছে অলঙ্কারী ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট ইউকে দেখছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত চলতি বছরের জুন মাসে সিলেটে নবনির্মিত কিডনি হসপিটালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন কিডনি ফাউন্ডেশন সিলেটের নেতৃবৃন্দ সিলেটে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় তারা এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন সিলেট থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মইনুদ্দিন মঞ্জু ক্যামেরায় ছিলেন সিলেট অফিসের চিফ ক্যামেরা পার্সন লিটন চৌধুরী দেশ বিদেশের দানশীল মানুষ এবং সরকারের সহযোগিতা নিয়ে সিলেটে একটি স্বতন্ত্র কিডনি হসপিটাল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে কিডনি ফাউন্ডেশন সিলেট শহরতলির টুকের বাজারে দুইশো শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালের নির্মাণ কাজ এখন প্রায় শেষের পথে চলতি বছরে এই এটি চালু করা যাবে জানালেন কিডনি ফাউন্ডেশন সিলেটের জেনারেল সেক্রেটারি বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ আব্দুল সালাম বীর প্রতীক জুন মাসে সরকারের সাথে আমাদের যে প্রকল্প এটা শেষ হতে যাচ্ছে ছয়তলা হসপিটাল হবে আমরা শিফট করে ওইখানে কাজকর্ম শুরু করে দেব এবং এখানে কাজকর্ম শুরু করে আমাদের ডায়ালাইসিসও শিফট হয়ে যাবে ওখানে কাজ শুরু হবে আমরা দশতলার সাতগুলা করে ফেলতেছি সিলেটের রোজবি হোটেলে রোববার অনুষ্ঠিত হয় কিডনি ফাউন্ডেশন সিলেটের বার্ষিক সাধারণ সভা ফাউন্ডেশনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিনের সভাপতিত্বে সবাই দেশের এবং প্রবাসী সুধীজনেরা এই হসপিটালের অগ্রযাত্রায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রত্যাশার জায়গাটা অনেক বড় কারণ সিলেটে একটা বিশ্বমানের কিডনি সেবার প্রতিষ্ঠান হবে এটা ছিল তো স্বপ্ন কিন্তু এই জায়গায় যেতে গেলে সবার সহযোগিতা দরকার তো প্রবাসীরা অনেকে দেশের জন্য মন খারাপ করে কিছু করতে চায় তো আমরা একটা আমরা একটা দিক উন্মোচন করতে চাই দেশে যারা কর্মঠ মানুষ তাদের সাথে মিলে যেন এমন কিছু করতে চায় যেটা স্থায়ী থাকে এবং যেটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে বিশেষ করে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট হয় আমি এই প্রজেক্টের বিগিনিং থেকে জড়িত শুধু ইউকেতে না সিলেটেও আমি সবাইকে আমন্ত্রণ জানাব অনুরোধ করব তারা যাতে দেশে বিদেশে আমাদের প্রবাসীর যারা আছেন তারা যাতে এটার এই প্রজেক্টের সাথে সম্পৃক্ত হন প্রবাসীরা এই হসপিটাল নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন জানিয়ে সুধীজনেরা বলেন উদার মনে সবাই সহযোগিতা করলে কিডনি হসপিটালকে অসহায় মানুষের আশ্রয়স্থল হিসেবে তারা গড়ে তুলতে চান এই নন প্রফিট হসপিটালে বিদেশিরা অনেক কিছু করতে পারে তারা যদি জাকাতটা জাকাতের ফান্ড দিতে পারে ডোনেশন করতে পারে এবং তাদের বাবা মায়ের নামে যদি কোনো হসপিটালের কোনো আউটডোর বা ইনডোর অথবা ক্যাবিনে স্পন্সার করতে পারে এটা একটা বিশাল ব্যাপার হয়ে যায় হার্ট ফাউন্ডেশন আমরা সাপোর্ট করছি হার্ট ফাউন্ডেশন আমরা বিভিন্ন পয়সা দিয়ে এটা এস্টাবলিশ করছি এবং আগামীতে কেন্দ্রি ফাউন্ডেশনটাও হার্ট ফাউন্ডেশনের একটা বৃহৎ তারণ করব এটা আমি আশা করি সবসময় যে পয়সা দিতে হবে সেটাও না সাথে থাকাটা সাহস দেওয়াটা প্রেরণা দেওয়াটা ইন্সপিরেশন যেটাকে আমরা বলি সেটার খুবই একটা দরকার আমরা আজকে অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের কিডনি ফাউন্ডেশনের আমাদের হসপিটালের অগ্রযাত্রায় অনেক স্থানীয় এবং আমাদের প্রবাসীরা সম্পৃক্ত হয়েছেন সবাই জানানো হয় বর্তমানে অস্থায়ী কার্যালয়ে ছাব্বিশটি ডায়ালাইসিস মেশিনে তিন শিফটে প্রতিদিন পঞ্চান্ন থেকে ষাট জন রুগীকে ভর্তুকি দিয়ে ডায়ালাইসিস সেবা দিচ্ছে কিডনি ফাউন্ডেশন সিলেট এছাড়াও বিগত রমজান মাসে সকল রুগীকে প্রবাসীদের অনুদানে ফ্রি ডায়ালাইসিস সেবা দেয়া হয়েছে মইনুদ্দিন মঞ্জু চ্যালেস নিউজ সিলেট মৌলভীবাজার সদর উপজেলার কামালপুর ইউনিয়নের মাইজবারন্তি সাবেক চেয়ারম্যান আখলুমিয়ার বাড়িতে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে আজিজুর রহমান আখলুমিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় বিস্তারিত আমাদের মৌলভীবাজারের হেড অফ নিউজ খালেদ চৌধুরীর প্রতিবেদনে ক্যামেরায় ছিলেন অশ্বিনী সিনহা 
মৌলভীবাজার সদর উপজেলার কামালপুর ইউনিয়নের মাঝবানন্তী গ্রামে সাবেক চেয়ারম্যান আকলুমিয়ার বাড়িতে আজিজুর রহমান আকলুমিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প দুই হাজার চব্বিশ অনুষ্ঠিত হয়েছে উক্ত ক্যাম্পে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলিয়াদা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ বিজবাউ রহমান এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কামালপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আপ্পান আলী সহ এলাকার বিশিষ্ট জনরা উপস্থিত অতিথিরা এই ফাউন্ডেশনের আয়োজনকারীদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে এই আকলমিয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক যে এই মেডিকেল ক্যাম্প এখানে পরিচালিত হচ্ছে এই ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই দীর্ঘদিন উনার মানুষের সেবা করে গেছেন ওনার পরিবার এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য মানুষের সেবা করতেছেন ওনার পরিবারের ডাক্তার এরা মানুষকে সেবা দিতেছেন আয়োজনকারীরা তাদের এই কার্যক্রম চলমান রাখবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন দ্বিতীয়বার ইনশাল্লাহ আমরা প্রত্যেক বছর একবার করিয়া Each year, we hope to um, do this free medical camp. We have been able to do this free medical camp. We have been able to do this free medical camp. We have been able to do this free medical camp. We have been able to do this free medical camp. We have been able to do this free medical camp. ठिकरपाड़ार सेंटी लाइ विशिष्ट शिक्षानुरागी और समाजसेवी आलहज मुहम्मद सब खान प्रतिष्ठित खदिजातुल कूबरा रदियाल्लाह आनहु इसलमिया महिला मद्रासा नतून स्थायी भवन स्थानान्तर नतून मद्रास स्थानान्तर उपलक्षे मद्रासार मठे एक दोआा महफिल अनुष्ठित है এতে সভাপতিত্ব করেন শায়খুল হাদিস আলহাজ লোকমান আহমদ তহিপুরি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ মোহাম্মদ সাব খানের উদ্যোগে আয়োজিত মাহফিলে আমন্ত্রিত উলামায়ে কেরামের মধ্যে বয়ান পেশ করেন শায়খুল হাদিস আল্লামা মোহাম্মদ বিন ইদ্রিস লক্ষ্মীপুরি হজরত মাওলানা আব্দুর রহমান আজাদ সাহেব জাদায়ে বর্ণভি হাফিজ মাওলানা শফিকুর রহমান হজরত মাওলানা সাইফুল ইসলাম জালালাবাদি হাফিজ মাওলানা আবু তাহসিম মোহাম্মদ আলী হুসাইন এতে সভাপতিত্ব করেন পর্যায়ক্রমে রামধা মাদ্রাসার মুহতামিম হজরত মাওলানা ইউসুফ খাদিমানি ঠিকরপাড়া মাদ্রাসার মুহতামিম হাফিজ ফয়েজ আহমদ এবং পঙ্খি মিয়া খান সাহেব নতুন মাদ্রাসায় স্থানান্তর উপলক্ষে আয়োজিত মাহফিলে আরও অনেকেই বয়ান পেশ করেছেন মাদ্রাসা মাঠে আয়োজিত মাহফিলে আরও বক্তব্য রাখেন মাদ্রাসার মুহতামিম হাফিজ সালাউদ্দিন প্রবাসী আবুল কালাম আজাদ এবং শিক্ষানুরাগী আফতাব উদ্দিন মাহফিলে বক্তারা দিন ও ইসলামের খেদমতে বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী আলহাজ মোহাম্মদ সাব খানের কল্যাণমূলক কাজের প্রশংসা করেন নারী শিক্ষার প্রসারেও তার অবদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা হয় দিনে শিক্ষার যে শিক্ষার ব্যবস্থা তাই খরচ আমি আলহামদুলিল্লাহ দেখে আমি খুব খুশি তাই যে মহিলাদের জন্য অতটুক খরচ আর আমিও এরকম করতাম সাইরাম আর আমার ফ্রেন্ডরে আল্লাহ তৌফিক দান করতা আমার ফ্রেন্ডরে আরও করতা এই দই আমরা করি কবুলোর মালিক আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমার মাদ্রাসা আমি আমার এককভাবে সবগুলো চালাই আমার কেউ যে নাই বই খাতা থেকে লইয়ার সম্পূর্ণ আমি আমার ম্যানেজমেন্ট করে যাই আমি আমার যতক্ষণ করছো আর করছি যদি কোনো বাই বিরাদ্ধ আত্মীয় স্বজন ফ্রেন্ড বন্ধু তখন তার খোলা মনে ইচ্ছা মনে তাই দিতা চাইন আমার এতে কোনো আপত্তি নাই উসমানীনগরে আলহাজ আজমান জমিলা খাতুন ফাউন্ডেশন ইউকের উদ্যোগে উসমানীনগর উপজেলার মোল্লাপাড়া গ্রামে স্থানীয় দরিদ্র অসহায় মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে বিস্তারিত দেখুন আমাদের উসমানীনগর প্রতিনিধি আব্দুল হাদির রিপোর্টে আলহাজ আজমান আলী জমিলা খাতুন ফাউন্ডেশন ইউকে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে শিক্ষা বাসস্থান খাদ্য সহায়তা সহ বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় দরিদ্র অসহায় পরিবারের মধ্যে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কম্বল বিতরণ করা হয় চাষ সামগ্রী বিতরণ করে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করি এবং কম্বল বিতরণ করি আমরা গরিব দুঃখী মেহনতি মানুষকে বিভিন্ন জায়গাতে টিফল বিতরণ করি এ পর্যন্ত কয়েকটা গৌরব বিতরণ করেছি আমরা পূর্ণাঙ্গ গৌর বানাইয়া দিয়েছি গরু আগামী তো আমরা আমরা চার বাই দুই বাই বিদেশ থেকে দুই বাই বাংলাদেশে থাকে আমরা চেষ্টা করব যত দূর সম্ভব গরিব দুঃখী মেহনতি মানুষের পাশে থাকার জন্য 
যুক্তরাজ্যে বসবাস করলেও দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছেন ফাউন্ডেশনের সাথে যারা সম্পৃক্ত রয়েছেন তারা তাদের মতো সকল বিত্তবান্ডা এগিয়ে এলে দরিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি সমৃদ্ধশালী হবে এলাকার অসহায় মানুষ আলহাজ আজমান আলী আর জমিলাঘাতন ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে উপহার সামগ্রী সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেন আমি এমনি এক সময়ে সকল প্রবাসী ভাই যারা বিত্তবান যারা সকলকে আহ্বান জানাব আমাদের বাংলাদেশের প্রায় চল্লিশ পার্সেন্টের উপর মানুষ সুবিধা বঞ্চিত তাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য কম্বল বিতরণকালে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হলে ফাউন্ডেশনের সভাপতি ফারুক আহমদের সভাপতিত্বে এবং মামুন রশিদ খলকুর পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উসমানীনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আতাউর রহমান বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুল হামিদ উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা আলাউর রহমান আলা এ সময় উপস্থিত ছিলেন হুমায়ুন রশিদ মাসুম সহ আরো অনেকে আব্দুল হাদি চ্যানেল এস নিউজ উসমানীনগর সিলেট নিউজে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সাথে আরও যা থাকছে প্রয়াত সংসদ সদস্য মাহমুদ ইসলামা চৌধুরীর স্মরণে ফেঞ্চুগঞ্জে ফ্রি আই ক্যাম্প সম্পন্ন সেবা পেল ছয় শতাধিক চক্ষু রোগী এবং বিশ্বনাথে পঁয়ষট্টি জন সুবিধা বঞ্চিত নারীকে সেলাই প্রশিক্ষণ শেষে সেলাই মেশিন সহ নগদ অর্থ প্রদান করেছে অলঙ্কারী ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট ইউকে